leo tume, tumepata historia ndefu sana hapa e, tumepata shule ndefu sana wengi wetu tunakiri kabisa e, 96% ya ambayo yamezungumzwa hapa hayamo kwenye historia yetu official ambayo ndio mainstream ambayo ndio watu wengi tunaifahamu kwa hiyo niseme kwamba tumejifunza mambo mengi sana hapa na ni ni niwe ni, ni mkweli ninawashukuru sana 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 ndugu zetu kutoka Zanzibar ambao wamepoteza muda wao kukaa nasi hapa na kutuelimisha Uncle Hassan nina swali la kichokozi e, e, japo e, mwakili msomi kaka yangu Awadhi amelijibu hapa na kutuambia aliyotokea mwaka moja kwenye yale maandamano e, lakini tulikuwa tunataka kupata perspective yako na wewe Uncle utuambie eh yaliojiri ya eh, waliotumwa eh, eh, kama kuna watu waliuawa ni wangapi kama kuna investigation iliyowahi kufanyika na ika mwisho wake ukawaje na kama kuliwahi kutokea maridhiano eh, ya, 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 ya kupatanisha baada ya yale yaliyotokea yani tungepata kupata picha nzima hiyo ingetusaidia sana na tunashukuru sana E, kaka wazi tafadhali e, malizia ngo yako alafu tumkaribishe brother Lema aje na yazungumze. Okay. Uh, Benito sorry na kukatiza. Ali ni mwana ana blink sana mike yake mtanganyika. Uh, karibu Ali. Oh marhaba. Asante sana. Sisi wa Tanganyika wana kwanza mm, nimesikia mtu mmoja akisema kama vile tunawangangania wa Zanzibari kwanza mimi na, na, na fry sana wa Zanzibar they are proudly Zanzibarian lakini sisi wa Tanganyika we are very shameful to be Tanganyikan i don't know why sisi mimi bwana mimi ni mtanzania at the same time mimi ni mtanganyika first i am first tanganyikan second ndio mtanzania unasikia sana bwana sasa sisi tunavyowangangania wa Zanzibari sijui kwa faida gani wengine tunaambiwa kwa ajili ya security labda sijui masultani watarudi huko sijui kuna hichi na kile lakini ala kuli hal watu ambao wanarudisha nyuma wa Zanzibari ni watanganyika endapo siku wa Tanganyika tukapata utanganyika wetu kama walivyozungumza wale mabwana wa G55 wakati ule mwalimu ndo akaingilia kati sijui nini ingekuwa raha sana kwa sababu gani hata kama unaishi na mtu au uko yua, mtu ambaye labda ni business partner wako au kitu fulani kama mnakaa nyumba moja mnapanga nyumba moja au mna share sitting room or something like that kama nyinyi mnakuwa mnaishi kwa kwa kusema tuseme labda kwa kwa shingo upande kwa manunguniko hakuna baraka hakuna neema hakuna chochote mimi nafikiri hili swala la wazanzibari ni tatizo la watanganyika for the very first time kuna jamaa mmoja mimi nampenda sana japo komisio politician anaitwa Tundulisu Mungu ampe kila la kheri yule bwana na muongoze vizuri amezungumza vizuri sana nafikiri jana juzi kwenye Maria Space amezungumza mambo ya Tanganyika lakini sasa hivi sisi wa Tanganyika tukijiuliza tunangangania nini sio tunawangangania nini wa Zanzibar kwa nini tunauchukia utanganyika wetu kiasi hichi kiasi kwamba mtu akiitwa mtanganyika anaona kama vile katukanwa mimi ni mtanganyika bwana mimi napenda utanganyika wangu kwa hiyo kitu ninachotaka kusema kwamba wazanzibari na wafurahia sana wanapopenda uzanzibari wao na sisi wa Tanganyika ndio tunao warudisha nyuma kwa sababu gani sisi tunangangania kuwa wa Tanzania kuliko kuwa wa Tanganyika hivyo tu ndio nilikuwa nataka niseme i'm proudly tanganyikan Asante asante japokuwa nimeomba time ya kidogo tu dakika moja mimi nitazungumza uh, kuhusiana na ndugu yangu Benito mimi sitaki kwenda mbali si mzungumzaji mzuri lakini nataka nimwambie tu uh, kumbukumbu yangu ya Januari 26 na 27 mwaka mbili na moja imegharimu maisha ya wazanzibari kama sikosei na moja mwawa na jeshi lilitumika kuwaua hawa linajulikana ni la nani lakini mbali ya hapo watu alfu nne wametiwa vilema vya kudumu unguja na pemba na ndipo hapo utakazaliwa wakimbizi wa kisiasa na nafikiria mwenyewe mkapa marehemu anasema pale 
ndipo palipoingia doa uraisi wake sasa kuna siku niliwahi kuzungumza kwamba kwa upande wa ndugu zetu wa Tanganyika bado hawajawiva kusema kwamba nafikiri hiyo zaidi maana tunapozungumzia tukizungumzia ile suala la kwamba SCT wana wanatakatisha uh, serikali ya CCM na wafahamu logic iko wapi lakini uh, kwa njia nyingine naweza kusema kwamba wanaweza kusema kwamba tafsiri yangu mimi mwenye binafsi hii kwamba wanahisi labda wazanzibari ndio wanataka watanganyika wapo hapo lakini CCM wabaki kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba uh, adui wa wa, wa, wa Zanzibar si watanganyika ni mfumo na mfumo ni CCM sasa kama kugoma tumegoma kama ilivyozungumzwa hapo na yako mafanikio ambayo yamepatikana lakini ni sima kubwa kama ilivyotegemewa kama kuandamana tumekushaandamana na katika kuandamana huku si mara moja tu na hata kususia kuingia kwenye baraza la wawakilishi kwa Zanzibari washafanye si mara moja si mara mbili sasa nikawahi kusema kwamba kwa upande wa bara bado sana na kama alivyofafanua um, ndugu yangu Muhammad Hassan hapa kwamba hapa pana malengo mawili Zanzibar wana two fronts ambazo wanapambana nazo kwa upande wa bara wana front moja kwa upande wa Zanzibar it's all about wananchi it's about Zanzibar sovereignty na Zanzibar sovereignty haiwezi kupatikana bila kukiondosha chama cha mapinduzi kwa upande wa bara ni all about democracy na bila kukiondoa chama cha mapinduzi kile ambacho kinagumbaniwa hakiwezi kupatikana kinachozungumziwa sasa hivi kinachogumbaniwa zaidi bila ya kuwa na katiba mpya it's really hard to achieve what all of us what we want sasa mapambano yakiwa na njia nyingi ndipo mafanikio yatakapopatikana kwa sababu tukumbuke tunapambana na mfumo hatupambani na chama cha siasa namalizia hapo Asante Uncle Hassan ume umemaliza ume au ni Mike anaimuuliza nilikuwa ni kama nishamaliza lakini hapo hapo tu kidogo 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 dadangu uliulizia kuhusu okay. uliulizia kuhusu swala swala zima la la, la wanawake vipi misimamu yani kwa upande wa Zanzibar naweza nikasema kwamba kwa upande wa Zanzibar wanawake wa Zanzibar ndio still friends ama still ring ya mapambano yote kama mnakumbuka um, wakati huo 2001 um, ndipo wanawake kwa unguja na pemba walizingira kwa upande wa unguja walizingira um, makao makuu ya CUF wakati ule kwamba jeshi la polisi lilipokuwa linataka kuingia pale uh, kwenda kuwakamata viongozi walikaa pale almost i think if i'm not mistaken two or three days mpaka kaamua kupiga mabomu na risasi zikarindima na hal kadhalika kwa upande wa pemba na kama nilivyokuwa kuzungumza kwamba katika mikutano yote ya hadhara utakapokwenda mingi sana utakuta yani wengi ni wanawake kuliko wanaume. Um, mikakati yote takriban inapangwa na akina mama kwa sababu tunakaa tukiamini kwamba mwanamke ni silaha. Ukimtumia vyema basi utafanikishwa au utafanikisha lile lolotaka. Na ukimtumia vibaya sio kwamba use and abused lakini anaweza akakuchinja na akakudhuru. So wanawake kwa upande wa Zanzibar wanaongoza mapambano vizuri tu narejesha microphone. Uh, asante sana Uncle Hassan and kongu mimi huwa inanipa faraja sana nikisikia uh, comments kama hizo. Okay, brother Musa niliona umewasha mic. Karibu. Benito nasikika? Yes, yeah. yes, loud yes. and clear tena. Okay. Brother Musa yes. karibu. Yes, kwanza nilitaka kuongezea swala la moja lililozungumza mwanasheria uh, Awadh kuhusiana na kwamba Zanzibar ilikuwa ina 
yani siasa za Zanzibar zilianza kuchangamka Musa unazungumzia kwenye mtungi Hapo Hapo tuaipata ila na dola aja Okay Yani alizungumza mwanasheria Awadh kwamba siasa za Zanzibar zilianza kuchangamka kabla hata siasa za Tanganyika kuchangamka na nilitaka tu kuelezea kidogo kihistoria kwamba kabla hata kupinduliwa Zanzibar kabla hata hayo mapinduzi yafanyika Samahani Musa na struggle kukusikia Hapo Endelea kubaki hapo hapo Ah, okay sawa. Ya, yeah, uh, historia inatufundisha kuwa kabla ya mapinduzi chaguzi zilizowahi kufanyika kipindi cha nyuma kuna chama kilikuwa kinatumia mbinu ya uchaguzi katika uchaguzi na nakumbuka ni ASP kama sikosea au SP. Uh, kilikuwa kinatoa watu kutoka Tanganyika kuja Zanzibar kupiga kura. Na walikuwa wakifika pale wanafundishwa Kiswahili cha Zanzibar ili waweze kutamka baadhi ya maneno kwa sababu katika chaguzi za Zanzibar miaka hiyo ilikuwa jambo kubwa yani hakukuwa na hivi vitambulisho kama vilivyokuwa sasa hivi lakini ilikuwa mpiga kura awe ni mzanzibari kwa hiyo uki, ukionekana wewe mgeni wanakujua kwa hiyo kuna maswali wanakuuliza wanakuambia utamke baadhi ya maneno kwa mfano walikuwa wanawaambia wapiga kura watamke yani ulikuwa unauliza utamke halua eh au utamke tangawizi eh au utamke bizari sasa kwa wa Tanganyika walikuwa wanashindwa kutamka hayo maneno walikuwa kwa mfano kama halua halua walikuwa wanatamka arua eh walikuwa hawaipati ile wengine walikuwa hawaipati l eh yani ile lafudhi ya halua walikuwa hawaipati kwa hiyo alua au au arua eh hivyo hivyo kwa kwa tangawizi wengine wanasema tangawizi au wengine eh, eh tangawiji kina chumani kwa hiyo walikuwa hawayapata ya maneno sasa wakawa wana wanafundishwa Kiswahili cha Kizanzibari ili wakaweze kupiga kura kwa hiyo ukiangalia uh, mfano huu wa kihistoria utakuta kwamba yes Zanzibar siasa zake zilikuwa zimechanganyika na nadhani mbinu hiyo mpaka leo nafikiri pia inatumiwa na kwa sababu malalamiko kila uchaguzi wananchi wanalalamika kwamba wanaona sura ngeni kutoka Tanganyika zina zinaingia kwenye kupiga kura eh, sasa ukiangalia hizo mbinu zinazotumika sasa hivi ni mbinu zilizoanza kutumika miaka mingi nyuma iliyopita kabla hata siasa za Tanganyika hazija hazijashangamka kwa hiyo yes uh, nilikuwa naungana naye kwa msingi huo kwamba siasa za Zanzibar zilichangamka zamani sana kuliko hata za za Tanganyika. Ningependa kumsikia uh, mzee wetu uh, mzee Sultana au mzee Haidar kuhusiana na historia hiyo pia ushuhuda wao kama wao wa, wameshuhudia vipi kwenye kwenye matukio kama hayo ya kichaguzi. Inge, inge, ingependeza zaidi. Asante. Asante brother Musa. Sorry, ulikuwa ume direct swali kwa nani? No, nilikuwa nasema tuningependa pia kusikia uh, hadithi ya kuhusiana na hilo, hiyo historia hiyo ya watu kutolewa bara kuja Zanzibar. Ningependa kuwasikia wazee wetu hawa kwa sababu unajua kuwa na wazee hawa alafu akatuelezea mambo ambayo waliyaona au kuyasikia kwa watu walioyaona inakuwa ni ni e, lulu, maana ni bahati ya lulu ambapo haipati huwezi kuipata uh, muda wote. Kwa hiyo ndio nilitaka yani nilikuwa natumia fursa hiyo ya kuwa nao leo katika mijadala kama hii ili watuelezee uh, ushuhuda wao kwenye masuala hayo ya uchaguzi zilizoweza zilizowahi kufanyika kabla ya mapinduzi eh, zilikuwa zilikuwaje. Okay. Dada Aika ka, kabla yes, uendelee nilikuwa naomba nilikuwa naomba kama itakupendeza E, tumkaribishe mheshimiwa Lema naye atoe kwake ya moyoni kwanza atuambie naye kwa sababu hatujasikia kutoka upande wa Tanganyika kidogo nao una, una, unaleta hoja gani mezani na nina swali lake kwa hiyo mheshimiwa karibu
Mheshimiwa God bless. Swali gani Aika? Mbona swali langu jamani? <laughs> Anza kwanza kusema kuhusu mada alafu na swali lako. Wewe na na babangu hapa fundikira. Kwa hiyo worry uh, kusema uh, na uh, wa Zanzibar wana <coughs> Na mimi ni wakiwa wanaongea wa Zanzibar na mara nyingi nina pena sana kusikiliza na of course ni sema ukweli uh, being a politician uh, wa muda kidogo kitambo sasa nilifikiri nilikuwa na ifahamu Zanzibar lakini club house spaces na na mjadala kaza wa kaza kukutana na wa Zanzibar ambao ni diaspora na saa mimi siku hizi huwa naweza nikaingia tu kwenye group wa na kuta wa Zanzibar wanajadili mada na kaa chini na sikiliza na jifunza na na appreciate sana kareji yao ya kupigania nchi yao sasa kuna tofauti kubwa sana kati ya wazanzibari na watanganyika katika sensitivity ya siasa za Tanzania na tofauti hiyo inajengwa katika msingi mmoja muhimu sisi tumewaibia nchi wao wanapigania nchi yao yani mtanganyika apotezi kumnyang'anya mtanzibari nchi yani kampora nchi kwa konseni ya wazanzibari apart from democracy good governance and rule of law wao wanapigania identity nchi yao even if it will tofauti sana na vina leta awareness na sensitivity tofauti sana katika mindset ya kupashu politics in our country kwa hiyo kila mzanzibari kama wewe noti kila mzanzibari ukimleta kuongea Aijalish eji ataongea ataongea Zanzibar vizuri sana ataongea historia ya ASP tano ataongea historia ya Karume na wale ambao ni young age wakiwaona watu wazima kama wakina Mzee Muhammad wako pale kwenye kibaoni utasikia kabisa kama alivyomaliza nafikiri msa kwamba nafikiri wazee wangu wako hapa wanaweza waka waka bring some more stories kwa sababu wanaheshimu kwamba wanaheshimu na wanajua kwamba age pia iko linked sana na historia ya Zanzibar kwa kwa hiyo Tanganyika wame eh wanajua masemaga wachaga ni wezi lakini katika process ya kuiba nchi za ya, ya ya Zanzibar sijaona mchaga mchaga kwemu <laughs> wanamtania wanamtania Vincent Nyerere azema nyoa zanaki ndo mlipora nchi ya watu kwa hiyo lakini uh, sioni hata kidogo sioni uhuru wa Zanzibar bila uhuru wa Tanganyika bila uhuru wa Tanganyika lakini Tanganyika wasipopata uhuru Tanganyika wapate hasara kwa sababu Tanganyika wao wamepora identity ya watu. Kwa identity ya watu, ya identity ikabatizwa jina la jina moja, yani ikabatizwa jina moja tu la Tanzania. Sasa sioni uh, sioni mageuzi ya Zanzibar na mapinduzi ya Zanzibar bila Tanganyika. Na watanganyika ukiwasikiliza kwenye mijadala mbalimbali hawajisikii vibaya wameshakuwa brainwashed na zile siasa za ntitaulinda muungano kwa gharama yoyote ile maneno wanasema wamesema wakina jakaya wamesema wakina sheni wamesema wakina komando wamesema kuna rais wa Zanzibar hajawahi kusema wakati wa kiapo chake kuhusu kuulinda muungano sasa kuna shida kubwa uh, when politics turn into business kwamba kuna pocket ya watu wachache 
wachache sana ndani ya chama cha mapinduzi eh, mainland na visiwani na ma, ambao mamuzi ya utawala yanafanyika Dar es Salaam ama Dodoma kwamba rais wa Zanzibar anaamuliwa na vikao vya Tanganyika vinavyofanyika Tanganyika Dodoma ama Dar es Salaam na rais wa Zanzibar ye ni mjumba baraza la mawaziri na kimsingi kabisa ungefanya analysis ya Zanzibar na operate Zanzibar ni kama mkoa uliopewa hadhi na Tanganyika yani Zanzibar na Mwanza na Arusha tofauti yake ni ndogo sana ni kama mkoa tu lakini umepewa hadhi zaidi kuliko mikoa mingine ya ya huku mainland na hiyo inasababishwa na power e, mamlaka chakula pesa kuwa na samani kubwa sana kuliko hutu aki na ukweli sasa ukiangalia kuanzia ya maongelea watu waliooa Zanzibar hizi ni idadi za watu ambao wanafahamika tu kwa mbalaba walikuwa walipigwa risasi lakini frustration ya wazanzibari kuanzia wanapigania identity yao walioko nje ya nchi waliokwenda wapi hiyo ni frustration kubwa sana kukimbia nchi ni very very serious fundamental frustration nafikiri mimi nina experience na ndio maana nasema i wish nchi yangu ibadilike haraka na stokee mtu mwingine tena aka akawa forced kukimbia nchi wazanzibari wame wali wametawanyika sana wako all over the world eh, lakini hawakupenda na kutawanyika huko kumesababishwa na wao kupashua identity yao sasa kuna kitu kimoja wa Zanzibar lazima anawatanganyika uh, ambapo sasa mitandao inasaidia sasa hivi social media zinasaidia naona hata wa Tanzania sasa hivi watanganyika wanaanza sana kuwa concerned hata Benito na wenzako wote kinaika I can I yani ninagere ninaweza nikasema kwa asilimia moja kwamba umeifahamu Zanzibar vizuri sana baada ya baada ya teknolojia club house kwa ime, imeanza ku function. Watu wengi wakibishi ni waongo tu lakini watu wengi sana wameifahamu Zanzibar kusikia wakina Hassan ameongea, wakina Mzee Mohamed ameongea, wakina Hilmi anaongea, wakisikia wakina Salim anaongea, wakina Aisha wanaongea. Unaipata Zanzibar kwa flavor tofauti tofauti sana wanaona na wa watu wame wamekandamizwa na wameonewa sana lakini sasa unaipataje Zanzibar unaipataje Zanzibar wakati maamuzi bado yanafanyika Dodoma eh wa rais wa Zanzibar ni kama we sit on the table na tunakupa agenda bana agenda namba moja kulinda muungano eh kulinda muungano na ukiwasikia Dodoma anaongea mimi nimeka nao kwa muda mrefu hawana hoja nasema Zanzibar hawa mm ni concern yao ni security kushamba e, zamani kwa anasema kwa anasema bana Dar es ni karibu na Zanzibar Zanzibar hawa bana wanaweza wakachukua hapo yakaja mataifa makubwa e, concern zile zile analysis za CIA na Scotland Yard na Mossad ndio mpaka leo zinatumiwa na mail wakachukua pale wakaweka manuari ama kutoka pale mpaka Dar es ni karibu wakapiga moja kwa moja ikulu ya Dar es ushamba Eh, zamani hayo maneno walikuwa na maana kwa sababu ulikuwa unahitaji infantry soldier kufanya vita sasa hivi dunia imebadilika sana sasa hivi dunia imebadilika unaweza ukawa unakula burger McDonald ama unakula unakula coffee Starbucks mtu wa Kimarekani anaweza akawa anakula coffee Starbucks Toronto amefungua laptop unafikiri anacheza game kumbe anamtandika hasa ni UK yeah, the world has changed Zamani vita ilikuwa ni vita ya ya infantry soldiers kwamba we kwamba watu wapande siju migi 17 waje waangushe bomu wachukue vifaru walete magari dunia imebadilika sana yani concern ya security uh, is no longer based on land concern ya security iko kwenye teknolojia uh, unahitaji technology ku protect your territory uhitaji uhitaji chochote kile sasa na ndo alisema nani alisema 
alisema Mheshimiwa Lewis kwenye space juice aliongelea vizuri sana akawa anafanya relationship tu relation ya Uganda, Rwanda, Burundi tumezungua na nchi ambazo zina zina, zina ugomvi ugomvi mwingi sana lakini bado tumeweza kusurvive vyema sasa hiyo concern imekuwa ikitumika sana hata wakati wa bunge la katiba hiyo propaganda ilikuwa inapenyezwa sana wanakuja kabisa malobisti mpaka kwenye caucus la opposition ambao na jamani jamani concern eh wengine wakaenda mbali wakina lukuvi eh, mnafahamu walienda mpaka makanisani wakasema bana hao wakienda wakienda wakiwa wa Zanzibar hawa watotoka Katari watotoka Omani watotoka wapi hawa ni mabilionea eh, siblings wao ni mabilionea hao watakuja watasilimisha nchi those tenses you 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 don't expect waziri ama mbunge kuongea afa kabaki madarakani aliongea mbele ya madhabahu kabisa kanisani of course ili miu anamwandama sana mimi siku moja nilitweet ile ndani yake ile ile mbali nitumia nini ile ile clip aliyokuwa anaongea kanisani leo jinga huyo sasa kwa vile concern yao imekuwa ni ni, ni, ni security na haina maana tena kwa sababu ya teknolojia e, ni kama Dodoma nyerere alivyokuwa anataka Dodoma iwe makao makuu nilouliza mimi siku moja Dodoma ilikuwa nini ilikuwa ni concern kubwa ya Dodoma kwa makao makuu concern was Dodoma iko katikati ya nchi kwa mtu kutoka Mwanza kuja Dodoma atafuta huduma kutoka Mbeya kuja Dodoma atafuta huduma kwa wepesi Dodoma ni katikati lakini wanasema pia ni katikati ya nchi mpaka nchi ikivamiwa mpaka umkute rais eh mpaka umkute rais kutoka Dodoma utoke Dar es Salaam ama Mbeya mpaka ufike Dodoma hapa katikati na jeshi atakuwa amekuzuia ushamba ule ule eh ama mpaka umkute rais kutoka Mwanza mpaka ufike Dodoma concern yao ilikuwa ni kulinda bomba la rais lakini vile vile nimesema teknolojia imebadilika siku hizi zamani nakumbuka mimi nikiwa mdogo nilikuwa naambiwa eti range ya rusi kupaki benki range ikipaki benki lazima igeuze kitako ama ipaki kabisa benki kwamba ilikuwa ni gari nakimbia sana kwa ushamba siku hizi umekwisha eh? kuna gari zina speed kuliko kuliko range barabara zime kwa kuna, kuna kuna mambo mengi ya ya ushamba ushamba ambao ilitaka tu watu wenye brain wafanye analysis alafu watenge tutengeneze muungano ambao utakuwa una malalamiko kama hivyo ulivyo lakini sasa siasa za za staili ya sasa tunazoenda nazo Zanzibar itapata uhuru uh, sioni Zanzibar inaweza ikapata uhuru kama Tanganyika kama Tanganyika ama kama Tanzania bara siasa zitabadilika na tuchukue mamlaka ya serikali ama lile bunge tulikate yani lile bunge likatwe kabisa lile bunge lisiwe na mamlaka yote ya kufanya maamuzi kwa sababu hata bunge eh, litakaloamua hata kama mafika kwenye consensus kwa mfano mnafahamu katiba inavyosema mkipata 2/3 mnaweza aidha mpate 2/3 ya kura za wabunge mnaweza mkafanya amendment ya ishu kubwa tu kuhusu muungano. Sasa maana yake hiyo 2/3 itoke Tanganyika na itoke huko Mainland. Sasa ni rahisi unaweza ukaiba maana yake ni kwamba kama mnataka kwenda kwenye solution ambazo ni amicap maana yake lazima mpiganie siasa za bara kwa ajili ya kulikatakata bunge lile. Yaani ile bunge lifike mahali CCM wasio na majority kabisa. Same tu huku upande wa Zanzibar. Ni lazima hilo lifanikiwe kabisa lifanikiwe hilo lazima lifanikiwe. Sasa unajiuliza unaweza ukashinda ka na unaweza ukashinda uhuru wa Zanzibar bila consensus ya bara? Hapana. Unaweza ukapata consensus ya bara bila bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kubadilika ama kuwepo na people's power kwa sababu kuna people's power wananchi walazimishe ambao naona we, we already to kwenye tipping point lakini it will take some times to ignore fear ili ku click your tipping point lakini tuko nchi imeshafika kwenye tipping point kabisa ukiniuliza mimi kwamba nchi imefika kwenye tipping point na kwambie yes nchi imefika kwenye tipping point kubwa tu 
sasa uh, sasa hivi tuna uh, tuna line moja ya ku cross kwamba tu ignore what we fear watu wamechoka Tanzania bara Tanzania visiwani tayari Tanganyika na Zanzibar watu wote wameshachoka wame fed up kabisa na maisha jinsi yalivyo na jinsi ambavyo watu wanaonewa na ulaga <laughs> na zulma mbali mbali ambazo zinaendelea sasa inakuja uh, kama uh, atuwezi kufikia atutapata bunge ya yani atutapata majority mainland consensus ni ngumu kwa sababu konseni ya mainland ni paka leo the security na Zanzibar ni nchi ndogo sana lakini mainland wanaiogopa sana Zanzibar eh wanaiogopa sana Zanzibar sasa na hiyo ni kiapo mpaka unaona kabisa kiapo nitailinda jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote kila kila rais amekarishwa hiyo tuba kila rais amekarishwa hiyo tuba akiwa ni rais wa Tanganyika bara hata kama ni mzanzibari wakati anapokuja kuhutubia ataongelea hata wakati anamaliza muda wake huo ili neno Google nenda mka Google wote wanasema kwamba inaondoka madarakani nikiwa nimelinda muungano wa serikali mbili nimelinda kwa hiyo ni agano ni covenant na nafikiri uh, watu wanasema sasa mwinyi ni rais Zanzibar ni mzanzibari eh, pengine Mama Samia ni rais Zanzibar na wote wakiwa nje ya power walikuwa na concern ya nchi yao. Sasa wako ndani ya power their concern is purely less. Anasema huyu mtu hao watu lazima sasa laba pengine wanaweza wakatoa wakatoa guideline ya mabadiliko makubwa ya serikali na mfumo wa kisiasa Tanzania kwa sababu wa Zanzibar wame sasa hivi wa Zanzibar ndio wameshika ndani wameshika utawala wa nchi lakini ninachelewa nina kusema kwamba uh, hawawezi kwenda kwenye hizo strategy wanaishi wakienda kwenye hizo strategy ni kama uasi na wanaweza wakajikuta wameilazimisha jeshi ama wamemalizisha security forces ya hizi ziweze hata kuwazibu. Yaani mimi nawahakika kwa mfano kwa jinsi ambavyo muungano umeimbiwa kama agano. Kuna namna mwenyi na mama Samia wakitaka kutake advantage ya wao kwa kwenye mamlaka bila kuwa wametengeneza system nzuri za security forces. Wanaweza wakajikuta kwenye wakati mgumu sana na wao wana feel hiyo na wana fear hiyo. Kwa hiyo inabidi wafanye siasa zile zile ambazo walifanya wakina Mkapa alifanya wakina Jakaya walifanya watu wote walifanya walifanya siasa za za kilagai sasa Zanzibar ah uh, asisema uh, utawala bila haiwezi tawala tena kama uchaguzi ukiwa fair uh, na mali msaifu amekuwa rais muda mrefu siku nyingi sana ni kwa vile tu Afrika sio kura zinaamua utawala isipokuwa ni ni, ni wale wanaohesabu kura Eh? Tanganyika sisi amepoza legitimacy kabisa. Mimi nimezunguka nchi yote Tanganyika, yote. Gari yangu imepiga nchi yote kabisa. Nimeenda nchi yote Tanganyika. Sisi emo wana legitimacy by over 70%. Na wanafahamu, wanafahamu kwa ripoti ya kina kinana wakati wanataka kuondoka. Wanafahamu kwa ripoti ya TIS ya mwaka 2018 kuelekea uchaguzi wa local government 2019 wanafahamu kwamba hali yao ni mbaya wako chini almost CCM wakienda kuna uchaguzi halali Tanganyika hawezi kupata asilimia zaidi ya 30 ama 28 ya kura watu wamechafukwa sana maisha ni magumu vijini pia watu wameamka sana na kuna wakati unawasikia watu wanasema bwana Tanganyika tunaponzwa na watu wa vijijini actually Tanzania inaponzwa na watu wa mjini watu wa vijijini wamefanya maamuzi sana hata ukiangalia majimbo cha Dema ilikuwa inachukua mengi ya ilikuwa nao mengi ilikuwa ni majimbo ambayo sio mjini sana mengi ya majimbo yalikuwa ni majimbo ya huko sehemu ambazo ni ni, ni ni rural area sasa kwa maana hiyo na kwa thinking hii ni kwamba sasa Zanzibar kuna muungano wa vyama viwili ambavyo vinaongoza serikali AST wa Zalendo pamoja na chama cha mapinduzi ni kweli hatuwezi kukopu hatuwezi kukopi strategy kwamba tunaweza tukawa na different fronts lakini queen one war and different battles queen one war lakini bila ku abandon principles sasa ninajiuliza uh, in case watakuja na na 
na utaratibu wa mainland kwa sababu na na, 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 na nimesikia hicho kitu mimi nimekisikia mata nimekisikia huku nimekisikia Washington e, nimekisikia Washington na nikimeanza kupigiwa mchepuo hicho kitu nimepigiwa mchepuo na watu wameshaanza ku chukua opinion kwa baadhi ya viongozi napigiwa e, simba na vipi hivi kwani ikiwa hivi jambo litakuwa aje sasa najiuliza wakiona kwamba kuelekea 2025 taifa aliwezi kutawalika na uchaguzi ukawa mkuu mgumu na wakasema kwamba kwa nini tusiwe na mwafaka kama wa Zanzibar kwamba raisi rais wa kama Zanzibar tu kwamba chama cha pili kupata kura nyingi kitoe makamu wa rais na wajaribu kuunda serikali ya pamoja. Uzima ya Samshen laba chadema inashinda wakati huo laba mzee Muhammad Yamasan anakuwa ni mgombea wetu anakuwa makamu wa rais. Wanakubali ku compromise some constituents. Wanajua Arusha ni stronghold mkoa ule Ruvuma Rukwa. Wanawapa hata majimbo 40 ama 50. Wanawapa majimbo mnatengeneza serikali ya mseto na Zanzibar kuna kuna kwa na serikali ya mseto ya ICT mainland kuna kwa na serikali ya mseto hizo ya Chadema ama ya any party any political party ni ndaona kutakuwa na wakati mgumu zaidi kuelekea nchi ya hadi ya Zanzibar wanaoitafuta na na chama tawala hmm, chama tawala kikifika mwisho option yake huwa ni option yake huwa ni tutawale pamoja na na iko hivi iko hivi uh, ikiwa kutakuwa na option ya kuta naam nisamee kama nitakuwa nimekukosea nime nimekukatiza wakati unazungumza kuna karibu kama kuna kuna, kuna kuna swali hapa ambalo mdau angependa wakati unaendelea kutoa maelezo yako upate kulijibu na lenyewe na baada ya wewe ukimaliza atakuja kuzungumza hili so lenyewe linasema hivi hebu anaomba mheshimiwa lema atuambie ni nini nafasi ya wachaga kwenye kushiriki katika mapinduzi ya Zanzibar maana kuna majina mengi tumeyasikia hapa likiwemo kisasi e, na lingine ilikuwa ni Mosha e, ambayo haya ni majina ya kichaga kabisa kwa hiyo nataka kufahamu ilikuwa ni nini nafasi ya wachaga kwenye mapinduzi ya Zanzibar na pia e, kuna taarifa tulipewa hapa pia e, awal kwamba kuna padri mmoja wa kichaga alikuwa huko Pemba ambapo siku ya Christmas baada ya kwamba e, aliona kabisa kwamba hakuna waumini walikuwa Eh yani waumini hamna. Kwa hiyo akaona sasa hili kanisa lisifungwe, alikwenda akaalika majirani zake wa Islamu na walitokea kwa wingi na wakaenda kumpa support wakashiriki naye kwenye ibada ya Christmas. A, anataka e, e, asikie ni nini maoni yako kuhusu hiyo scenario. Asante. Endelea tafadhali. Ah oh, nita nitajibu ni nitajibu kwa inji, kwa kwa uelewa tu lakini sio kwamba nina a ni sema tu kwamba ni maizi niendelee pale nikumbushe kwamba nilikuwa naongelea kwamba kuna movement imeanza na imetokea New York na Washington na na hiyo movement vile vile inafanywa na viongozi wa dini mainland inafanywa na viongozi wa dini mainland wa kuona kwa namna gani tunaweza tukafikia consensus mbele ya safari na kuna mtu mmoja vile vile sitamtaja hapa alipata nafasi hivi karibuni kwenye nyumba kubwa huko sasa semino wapi na walijaribu kuongea hizo issue ni mtu tu mmoja mkubwa sinia sana Tanzania wakaongea naye wakaona kwani mnafikiria nini ili haya mambo yatulie ya lakini vile vile sisi wengine tume unapigiwa simu unajua watu wanatafuta consensus yani wanatafuta opinion kwamba kwani kwani Lema anasemaje eh, Hassan anasemaje Muhammad anasema anasemaje na wako sana kwenye hizi kwenye hizi spaces na nini especially actually especially when tunapoongea habari ma, ma, ya 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 muungano mimi kwenye ile space ya juzi ile ya ya Mheshimiwa Lisu na Kina Maria nafikiri mimi nilitoka mapema nilikuwa na majukumu mengine lakini kesho yake mimi nilipokea simu nyingi sana nilipokea simu nyingi sana kutoka kutoka kwa watu mbalimbali na ukiangalia kwa mfano kwenye ile space nilinoti kwamba nilinoti kwamba hata msemaji wa serikali alikuwa ameingia lakini chini walikuwa kuna kulikuwa kuna mtu wengi sana 
wako very kwa much concern na wengine wanaisi kabisa eh, wanaisi kabisa kwamba hizi movement zinatengenezwa maksudi hizi movement zinatengenezwa maksudi a, kwa ajili ya kuhamasisha na kufa. Yani kuna wengine wanaamini kabisa hizi movement zinatengenezwa maksudi na hizi movement zinakuwa funded yani wanaamini kwa mfano Muhammad akiongea pale Hassan akiongea pale uh, Salmini akiongea pale Fundikira akiongea pale Hilmi akiongea pale kabisa watu wanaamini kwamba E, ni kwamba kuna wazee kule ndani ya CCM ambao wako anti muungano wanawafundi kwamba wanafund this movement. Yaani wanaamini yani ni, ni very low kwa watu wana shabi mind sana. Wanaamini hata ile space kwa hiwani ni a lot of money. E, kwamba ni mkakati maalum ndio maana hivi vitu vimekuwa vimefanyika huku na huku na huku kuna ajenda maususi na ndio maana ukiangalia hata statement zao ukiangalia waziri mkuu bungeni alitoa maelekezo kuhusu social media waziri chimbacho yeye akaongea na watu wakaanza kukamatwa kamatwa alafu baadaye waziri wa sheria na katiba akamwagiza mama mula mula kwamba angalie namna gani ya kuzcombat hizi social media au mitandao hata especially kwa wale watu ambao wana work from outside e, na najua na mimi kwamba wame, wamefanya baadhi ya try hata kwenye baadhi ya ya taasisi ambazo zina deal na ya mambo kuona namna gani wanaweza waka waka, waka pull hizo juhudi chini lakini it's impossible ni watu wana volunteer tu hapa si tumekuja kwa volunteer yeah, kuna ku discuss tu maswali yani watu wa concern yani hawaamini kwamba i concern ni concern iko 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 kwa hiari na yani kwamba watu wana demand hivyo kwa hiyo wako wanajali sasa wasiwasi wangu nasema ni kwamba kuna movement imeanza ya kuitaka mainland kuingia katika sura ya siasa za za Zanzibar eh hiyo hiyo movement inafanyika sana na wanafanya watu wakubwa sana wa CCM nani nani wanafanya watu kubwa sana wa CCM na baadhi ya multi multinational companies zinafanya hizo kazi kwa sababu ya kutafuta stability political stability ya kuweza kufanya investment kwa sasa mashaka yangu mashaka yangu ambao na nafikiri na, na tutakuja kuyajadili baadaye huko siku za usoni ama ku preempt movement ni kwamba in case imetokea hiyo movement imekuwa successful Chadema wameunda serikali na chama cha mapinduzi mainland alafu ICT wameunda serikali na chama cha mapinduzi huku uh, visiwani je uwezekano wa Zanzibar kuwa huru utakuwepo kweli kwa sababu tutakuwa wote sasa tuna implement manifesto ya chama ambacho kitakuwa chama ambacho kutokuwa madarakani tunaweza tukase, tukatafuta njia za utetezi hapa kwamba tunaweza tukasema tukawa strong tukiwa ndani ya serikali ukweli ni kwamba unasema less ukiwa ndani ya serikali kuliko ukiwa nje ya serikali ukweli ni huo kwamba unaweza ukawa vocal zaidi ukiwa nje ya serikali kuliko ukiwa ndani ya serikali sasa ni muhimu kwenye ni muhimu kwamba hizi strategy zote ambazo tunazitumia kwa ajili ya kutafuta uhuru wa nchi zote mbili na identity zetu ni uhuru tukafanya reflection ya kina in the future sio katika in the future kwamba tunafanyaje ikiwa hao watu wataopti hivi yani kwamba unatoka kwa mfano ikatokea tunakwenda kuna uchaguzi mwaka 2025 i try to assume uh, lisu ni makamu uh, ni makamu mwenyekiti ama mboe ama lese mnyika ama uweva ama eche anakuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anayetokana Chadema alafu mheshimiwa Lisu anakuwa waziri wa sheria na katiba ama eh laba alafu baadaye eche anakuwa waziri wa mambo ya ndani alafu Zanzibar inakuwa hivyo hivyo alafu laba huko umetengeza na serikali nyingine laba zito anakuwa waziri wa fedha e, metengeza hiyo serikali a uh, tuna, tunaweza tukawa tumefika malengo ya kuwa na sura ya ya, ya serikali ya mseto je yale malengo serious ya character na principle tutakuwa tumeachieve mimi nachelewa sana kusema kwamba tutakuwa tumeachieve vingine hivyo tuweza tukawa tumeua kabisa future ya opposition katika taifa letu na ninaona hiyo movement inafanyika mainland sasa ninasema kwa mipaka ya mambo kwa sababu ta, ni taarifa nyingine mmazijua na mnaona movement zinaendelea kama ambavyo nimewaambia na mnafikiria muone mbele itakuwa nini wanatarajia nini lakini huo mkakati upo na huo mkakati 
Uh, ni mkakati vile vile ambao wanafikiri utaweza ukawasaidia kwenye international community Tanzania kwenye international community imeuza sana imeuza sana imeuza sana hata kikao cha uhuru na Biden kama mona statement zao ni pamoja na kuongelea demokrasia ya 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 nchi ambazo ziko katika hii katika block ya Afrika Mashariki e, uhuru angalau Kenya na na hata kwa kikao hicho Uh, kitu kikubwa ambacho kimekuwa insisted sana ni settlement ya Kenya kuelekea 2022 yani kwamba wamemuomba sana uhuru kwamba uchaguzi wa Kenya unapaswa ku sana demokrasia na uhuru wa keli kwa sababu Tanzania sasa iko ni mbaya eh, Rwanda unafahamu nafahamu position yake Burundi mnafahamu position yake ni, ni mbaya Uganda ni mbaya sana kwa hiyo uh, interest ama uh, interest za westerns ama uh, na european uh, zilizo kwa Afrika Mashariki stabilization yake ama command post yake sasa inatoka Nairobi. Kwa Nairobi pindi itakapoingia kwenye kwenye mgogoro wa kisiasa maana yake Afrika Mashariki yote ile nilipoko uchumi wa Afrika Mashariki utakuwa ni mbaya sana kwa sababu Nairobi ni hub. Kwa hiyo unaona haya hizi chokochoko tu za kina Ruto na Uhuru na kina Raila zinafanya mataifa makubwa yanakuwa concerned kwa sababu ana sasa huyu ndo kama brother zamani Tanzania ndio alikuwa brother wa democracy ya, ya kwenye hii block ya Afrika Mashariki lakini sasa hivi Kenya wamechukua hiyo position baada ya baada ya kikwete kuondoka Kenya wamechukua position Kenya ndio sasa hivi mataifa makubwa yakitaka kuongea na Afrika Mashariki zamani alikuwa nakumbuka ukina mzee nani Mohamed hapo atakumbuka ulikuwa ukitaka kuongea na Afrika Mashariki tena wakati wakina Nyerere wapo ulikuwa ukitaka ukitaka ulikuwa ukitaka kuongea na Afrika unaongea na Nyerere ulikuwa ukitaka kuongea na Sadiq unaongea na Nyerere ulongea na Tanzania maana yake sasa hivi actually ukitaka kuongea na Sadiq wala uongee na nani uongee na Afrika utaongea na South Africa eh imekwenda sasa hata ukitaka kuongea na Sadiq utaongea na nani unaweza ukaongea na Zambia eh kwa sababu wao wana wameprove more kuwa more democratic sasa so, utaka kuongea na Afrika Mashariki wanataka kupeleka ajenda yote Afrika Mashariki wanamuita uhuru wanamuita uhuru wanaongea naye na maana unaona uhuru wakati wa Trump waliitwa Marekani kama mmakumbuka nani Hassan wakati wa Trump uhuru waliitwa mahakama nani ma, 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 Marekani wakati wa Obama vile vile Kenya walipata mwaliko serious wa kwenda kuongea na Rais Obama na sasa wakati wa Biden tu tena leza ni very short time Tiara ameshaongea na wamesema kwamba tumejadili amani Afrika Mashariki democracy pamoja na utawala bora. Maana yake wanataka kuiprotect Kenya. Lakini vile vile kumekuepo na concern ya mambo ya ya, ya ya Tanzania. Sasa angalieni kinachotokea Kenya kwa mfano. Kama mnafanya analysis mimi Kenya ni marafiki zangu wote ya kambi zote mbili, kambi ya yani kambi tatu. Tuna Raila tumefanya sana kazi cha Dema sisi. Baadaye tulikuja ku depart kutoka kwenye timu yao baada ya Raila kuwa na ukaribu na magufuli lakini Raila tumefanya kazi hata uchaguzi uliopita Raila magari aliyokwenda kumfanyia kampeni magari makubwa ya Chadema na waimbaji kutoka Tanzania vijana wetu walikwenda kufundisha grassroots kutoka Tanzania wengi sana lakini baadaye tukaja kuwa na uhusiano na jubilii wakina uhuru vizuri tu na tumekuwa na uhusiano wengine binafsi binafsi na na wakina na, na, na watu wa jubilii wa bunge wa jubilii na pamoja na wakina Ruto eh, bio, 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 eh. kwa unaangalia Kenya ilivyo sasa kwa mfano Kenya kama mmefanya uchunguzi na ni uh, Benito Kenya sasa hivi mpinzani wa serikali ni ni, ni nani mpinzani wa serikali ni ni makamu wa rais yani sasa hivi Raila ana play ana play ana, ana, Raila yuko na rais wa nchi yani Raila yuko na Raila ndo chama chama kikuu wao ndo chama kikuu cha upinzani sio kule 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 Kenya lakini beto ile huko Kenya sio beto ya <laughs> sio beto ya chama kikuu cha upinzani na 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 na, na, na serikali beto ile huko Kenya ni beto kati ya uh, vice president na president e, na wote ni sitting hawa yani wote wao hawa wote wako ni sitting yani vice ni sitting vice president na na rais ni ni sitting sasa uhuru yuko na wakina Raila ndio natengeza hiyo block waone kama wanawashawishi na wakina Kalonzo wakina Mudava. Uhuru Ruto anajiita Hassan Nation. Sasa makamu wa rais wanapambana na rais. 
na nafikiri hiyo vile imekuwa ni concern kubwa sana makamu rais anapambana na na na, 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 na rais na kama makamu wa rais anapambana na rais hata stability uh, stability kabisa ya uchaguzi unaona kama itakuwa ni ndogo sana kwa sababu kama jeshi anajua little bit huyu hivi kwa hiyo wanaona stability ya Kenya kuelekea uchaguzi unaokuja ni mgumu na wa Kenya wana hofu kwamba uchaguzi wao unaweza ukawa na mashaka sana sasa wasiwasi wangu mkubwa kwamba wakiona utikionekana kwamba kwamba kuna shida kubwa kabisa ya ya ya, ya kiuchaguzi Kenya maana yake ni kwamba BBI imeshakwama tayari imeshapigwa mpaka Supreme Court maana yake sasa hivi ni uchaguzi kwenda kwenye kura na Ruto anasema uh, ukisikia kambi ya Ruto inasema mkiiba uchaguzi Nyanza tutaiba uchaguzi Rift Valley kwa uchaguzi Kenya utakuepo yani Kenya iko hivi uh, uh, Raila anaweza akaiba kura zote za Nyanza kwa sababu vyama vingine havikuwa hata mawakala ndio maana unashangaa kura inatangazwa kwamba uhuru kura mia moja Raila kura tano uhuru kura mia mbili Raila kura huko Nyanza kuna Raila alafu na vinyao ukija Central uhuru tisini Raila mia tatu sasa Ruto ana uwezo wa kuimba kura kwenye wana uwezo wa kuzuia kura matokeo ya kura kwenye 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 huko Rift Valley lakini Raila ana uwezo wa kuzuia kura Nyanza sasa na wanasema kama ni kama ni bao la mkono tukichezeana uchaguzi utakuepo na hiyo imeleta concern kubwa sana kwamba yani maana yake wanaweza wakazuia wanaweza wakazuia kura za za block nzima zisiende kwenye matangazo ama hata isi, isipatikane kabisa hata kura moja ya kuhesabiwa sasa waki, wakifika hapo maana yake itabidi wakubaliane labda twende kwenye consensus za uchaguzi wakienda kwenye consensus za uchaguzi Sijui nini kitatokea na sitaki kusema matokeo yatakavyokuwa lakini una 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 mnafuatia sasa Kenya na mnavoiona. Sasa turudi nyumbani. Sasa tukirudi nyumbani kwa mfano huo sasa. Tukirudi nyumbani wakasema kwamba sasa tunde kwenye consensus. Tutafanya amendment kidogo ya tume ya ya tume ya, ya uchaguzi katika ngazi ya majimbo na katika semfani. Kuna sehemu Tanzania bado ni 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 ni, 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 ni block vote za chama cha mapinduzi kabisa wakifanya jitihada nyingi. Wanaweza kachukua ba, ba, baadhi ya kura sio nyingi. Wakasema bana hapa tukubaliane kwamba bana makamu wa, wa, wa kwanza ama wa pili wa rais atatokana na na opposition chama kitakachopata kura. Kwanza hiyo sentesi tu peke yake ikitoka italeta vyama vingi na watu kufund election kwenye different angles. Kwa sababu sasa itakuwa hapo kuna kupigania kwamba nikiwa second ama nikiwa second manake mimi ninaweza nika nika nikawa rais, nikawa makamu wa rais na kama nikiwa makamu wa rais kama kama the pursuant of of my of the future sio haki zaidi na utawala bora wa sheria then it, this is a good job to retire. Yeah, mtu atasema this is a good job to retire being a vice president ukisha baada ya hapo utakula uta, utafanyaje utalishwa lakini hao wataleta stooges wao wataleta vyama vidogo vingi watavyempower watavyempower vitakatakata kura alafu anaweza akatokea makamu wa rais ambaye wao watam, watam decide kwamba bana makamu wa rais awe huyu na wabunge hao tuwachanganyie hivyo wataiba sasa huo ni wasiwasi wangu mkubwa sana kwamba je muungano okay ya mseto wa Zanzibar ukizaa mseto wa Tanganyika Zanzibar itafikia malengo yake ya kuwa na taifa huru na wakati huo kumbuka uh, mama Samia for example uh, I'm trying to assume kwamba amekuwa rais tena nataka tu kwa shum tu I don't wish him good luck to be the president again I wish my party good luck na my people amekuwa rais na mwinyi ameendelea kuwa rais. Hao ni wazanzibari wanapokwenda kwa ni finishing term. Wanaweza wakaleta ajenda ya utanganyika na uzanzibari wakati mkuu wa majeshi bado ni mtanzanani bado ni, ni bado ni, ni, ni mkuu wa majeshi ambao ameapa kuilinda katiba. E, mkuu wa jeshi la polisi anatoka bara. Rugenzo salama yaani ukiangalia zile security organs zote je anaweza akasubutu kuintroduce hata hiyo sentence atasema pengine nikiintroduce sentence ya Zanzibar huru inaweza ikaletea mashaka na yakanikuta 
mambo mabaya zaidi kama ambavyo alishowahi kuwakuta wenzangu walipojaribu labda kufikiria mambo ya muungana kama ambavyo wamnaongea huku tuna, tunasikia sasa kwa maana hiyo na analysis yangu hii ninafikiri pamoja na fronts nyingi sana ambazo hatuzibezi hatuzibezi wasema kuna fronts sio kila fronts ya kubeza hatuzibezi lakini ni lazima ACT na Wazanzibar kubaliane twende na fronts zote muhimu lakini bila hata dakika moja kujisaulisha ukweli ni kwamba hawa watu mseto ama muungano wote ambao wana propose right now wa wote ule ni kwa sababu moja tu ni kwa sababu wanataka kuendelea kushikilia madaraka kwa sababu ndani ya chama cha mapinduzi hakuni watu wachache wenye nia ya mamlaka kamili ya Zanzibar na hao wachache ndani ya chama cha mapinduzi wamekuwa kipigwa vitwa sana wamekuwa kiitwa wamekuwa kiitwa majina mabaya sana ukiangalia historia ya Zanzibar na wengine wamekuwa riski kubwa sana sasa tukifikiria hivyo bwana Benito uh, kwa kumalizia tunaweza tukashauriana vyema bila kutukanana tukashauriana vyema ni aina gani ya siasa tunazihitaji Tanzania kwa analysis yangu hiyo kwamba je uh, kinachofanyika Zanzibar kikafanyika mainland wa Zanzibari watapata kitu na kinaweza kafanyika mainland na nimewaambia kuna move inaendelea kubwa take my word kubwa sana na wengine tumepigiwa simu kabisa kutafuta hiyo consensus yani yani anakupigia mtu simu sio watu wadogo eh uh, sio watu wadogo sio watu wadogo eh, eh sio watu wadogo kabisa ni watu wakubwa kabisa uh, wanaongea inwendo kama vile kama vile anatafuta opinion wao oh, wanasemaje hii move kama tuki 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 introduce wengine maskofu sasa uh, tufikirie hivyo sasa pili ile swali unaloliza kwamba je wachaga wamekuepo kwenye konseni ya mapinduzi ama shughuli za watu za Zanzibar uh, Benito uh, kwa Tanzania bara kwa Tanzania bara nafikiri uh, wachaga na watu wa Tabora e, na baadhi ya watu wa Tabora eh, wamekuwa wamekuwa wana mageuzi wamekuwa walipigania sana mageuzi ya nchi wachaga wamepigania sana mageuzi ya Tanzania na wachaga wako kila mahali kwa historia yetu sisi na necha yetu wachaga wako kila mahali kwenye au wako kila mahali kutatia uonevu ukiangalia hata mfumo wa vyama vingi nenda kaangalia historia ya vyama vingi vilivyotengenezwa sana wakati wa mfumo wa vyama vingi utakuta kuna professor shai wa kina mtei ah watu wale abandon mpaka kaza kina mtei eh wakina mtei ukiangalia wakina from babake mboe ah wameji wamefanya wame wame fundraising ya nyerere kwenda uwe wame wakina mzee Kaili Mboe mamake Mboe alikuwa mwenye kitu wa tano mkoa Kilimanjaro e, ni family mzee Kaili ndo alimuingiza babake alimuingiza babake Mboe ndo alimuingiza Nyerere kwenye kwenye chief dom za za Kichaga kipindio Kilimanjaro iko mbali sana yani Kilimanjaro wakati Nyerere anatafuta uhuru Kilimanjaro ilikuwa kama kama nchi ilikuwa ina ina, ina utawala wao ina kama baraza lao la mawaziri la washiri wale ilikuwa na mangi mkuu na alikuwa anachaguliwa kwa democratic ya ukiangalia kuna gazeti moja inaitwa kwa mki alikuwa anatangaza uchaguzi wa mangi mkuu na mamangi watashindana kwa kura atatokea mangi kutoka machame mangi kutoka sanya juu eh wote hao wanaenda kwenye kura kutafuta paramount chief kwa hiyo kwa hiyo uh, na, na kulikuwa na hofu hiyo na ndio sababu unakuta wachaga wa, wa, wa na wao wali wali waliwekwa wachaga wa wali wamebaguliwa sana sio leo na yani kama nyinyi wa Zanzibar mnafikiri mabaguliwa kwa mainland pia wachaga wame wamepata misukosuko mingi sana sana na hata ukiangalia mpaka leo ni, ni, ni watu ambao wana wanajivu wana, wanapenda sana kupashua righteousness kwa Zanzibar sijui sana lakini ukiniambia kwamba walikuwekwa Benito kwamba kuna wachaga walisikika wako huko Zanzibar wana wanafanya masuala yote ya msingi kuhusu haki za binadamu mimi nitakwambia sio kitu cha kudauti nitakwambia sio kitu cha kudauti kwa sababu wamekuwa concern sana na mambo ya nchi kuanzia miaka mingi sana. Kwa uhuru wao wamekuwa wamekuwa concern sana uhuru wa taifa letu, wamekuwa concern sana haki. Mpaka leo wako so much concern na, na, na haki za watu, wanapigania haki za watu. Nafikiri ni sijui ni laba ni missionary ulitangulia, sijui, sijui ni, ni, ni kitu gani. Kwa hiyo kiniambia kwamba je 
unafahamu mtu huyu na huyu na huyu mimi kwa kweli sifahamu so much kuhusu hizo sijawasoma sana hizo historia lakini nakwambia tu kwamba kwa tabia zao na huruka zao inawezekana hao watu wamekuepo na wamekuwa msaada mkubwa katika katika mageuzi yote ama katika mapinduzi yote yale kusaidia uhuru mahali popote pale wako kila mahali mimi nilikwenda hata Mozambiki unafahamu wakati wa Samora uliambiwa alikuweko eh wakati nafikiri na Mibia wakati wa Samdo Joma mimi nilikuwa nimeishi windoku cha kuambia pia kuna mtu mmoja alikuwa ni mrombo alikuwa pale amesaidia alikuwa anasaidiana na Samdo Joma wako 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 na na ni hulka imekuwa hivyo na nafikiri kwa sababu imekuwa hivyo imeshakuwa wayari kwamba unajikuta tu watu wanazaliwa wanapigania mageuzo wanapigania mageuzo wanapigania demokrasia wanapigania pigania kama wazanzibari Mzanzibari akizaliwa New York ama akizaliwa let's say Norway una, a, kuna mzanzibari mwingine kabisa a, e, una, una, una nimemsoma yule nani ule aliyepata juzi tuzo aliondoka Zanzibar kwa mdogo lakini uki, uki, ukisoma ile maneno yake kwenye aljazira unamwona kabisa yuko concerned na, na mageuzi na hali ya Zanzibar na anakwambia hajawahi hata siku moja haijawahi kupita hata siku moja asiiseme Zanzibar kwenye 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 kinywa chake. Kwa hiyo ni wiring ambayo kuna baadhi ya jamii inakuwa nayo. Kwa hiyo Benito mimi si I don't know asijui so much hayo kuhusu hilo lakini tu nikwambie kwamba hiyo hulka ya kupigania uhuru haki na kupenda haki kwa kweli uchagani imekuepo sana. Imekuepo kupiti imekuepo sana. Na ukifanya research utagundua kabisa kwamba wamekuwa ni watu wa kujitolea kwenye vitu vingi, wamekuwa ni watu wa kujitolea kwenye mapambano mengi. Nafikiri ni hulka nzuri na mimi I'm proud of it. I'm proud of it na kama na ni, ni huruka kwa entertain sio tu kwa, kwa, kwa kila mtu mnyamwezi mshukuma ni huruka kwa entertain kwa sababu ni huruka ambayo ina thawabu siku ya mwisho mbele za Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana Benito. Asante sana. Sorry, 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 sorry,